Dobro večer in lepo pozdravljenim po nočnem programu Radija Slovenija. Niti leto dni po izidu prve zelo uspešne in pri občinstvu dobro sprejete z goščenkem omazane misli je pred slabim dnem, luč sveta ogledal že novi album mlade skupine Joker Out. Demoni prinašajo deset novih sklad in novih modrosti o življenju. Nekaj novitet, skupaj z nekaterimi uspešnicami prvega albuma si bomo zavrteli med pogovorom s člani zasedbe. Kris Guštin in Jan Peteh bosta z nami delila proces nastajanja, nove zgoščenke in vtise z razprodanih koncertov po državi. Za vas pa smo to noč pripravili še ponovito odaje drugi pogled. Vsako polno uro bomo prisluhnili domačim in tujim novicam, ki jih pripravlja novinarka Lučka Majcenovič. Za glasbo bo to noč poskrbel glasbeni urednik Jane Weber, za tehnično izvedbo Mateo Žbitenc, pred mikrofonom bom Sandi Horvat. Dobrih devet minut smo že v petko, bomo rekli, in v studiju sta se mi pridružila že Kris Goštin in Jan Peteh. Dobr večer, pozdrav obema. Dobr večer, o, sinhrono. pozdrav tudi tebi. <laughs> to je bilo sedaj sinhrono in bomo rekli, ni bilo zvajeno, ne? ni bilo predvideno. Kako sta? Pozna ura? Super. Ali ni pozna ura? Bolje pozna ura kot rana ura. <laughs> ja, res... Um... To je termin... Opozno je pravilno. <laughs> to, to so termini, v katerih se glasbeniki ponavadi najbolje najdemo in giblemo in tako. Ste bolj kreativni v teh nočnih urah tudi, ja. ne? ne? Niso samo nastopi, tudi kreacije nastajajo. Tudi, jaz se pogosto šele okoli 11. ure zvečer zbudim zares. <laughs> in, ja. To je sam par ur po konci na dan. <laughs> ja, dobre, dobre tri, mogoče štiri včasih. Torej, pred Janom še dolg dan bomo rekli. <laughs> Pravzaprav se je šele začel. Res je. Dobro jutro potem, Jan, tudi tebi. <laughs> um, dogovorili smo se, da se bomo tikali, ker bo pogovor bolj sproščen, poslušali bomo dobro glasbo, tudi nekaj novi, novih skladb. Um, demoni so ogledali ljud sveta niti ne več kot kaj 25 ur nazaj, nekako tako, ne? Ja, uh, Ja, tako, dan, pa, ja, skoraj je pa minut. Tako, ja. Ja. V prvih sekundah sreda je šel. Ne? Tako. Um, ja, demoni. Končen. Mislim, ja. končen. Uh, res je išel še manj kot eno leto po ta, zadnji, po ta zadnjemu albumu, kar je, moram da reči, kar ne predstavljivo, da, da nam je rato to hitro še enega proizvesti, ki ponavadi je nekak, recimo dve leti taka, um, perioda, po kateri bi se kao izdajal albume, ampak uh, mi smo si rekli, da bi radi, da bi radi tako še enega naredil um, in je bilo zelo, na trenutke zelo se je vlekali in je bilo tudi mučno, ampak um, smo po mojem, da kar, kar zelo ponosni, kaj je nastalo v tem času. Ko da bi ravno kar rodili sina in si zaželili ja. se hčerke. Ja, ja, tako. Ker je naslov tak bolj temačen ali pa privlačen, kakor za koga, Kako bi recimo, ne vem, o enem stavku ali pa skršno besedo opisala celoten album? Ga je možno sploh povzet? Je ja, bolj... vredno je, ja, um, vredno yes. je demonilih naj, yeah. res nekako besedo, ki je opišel vse, ne? Je, yeah. no, um. malo um, govorijo o vseh stvarih, ki, ki v bistvu so to umazane misli na kvadratno, <laughs> demoni. <laughs> Mogoče, ja. Sto, ker umaz... tudi za prvi album smo imeli umazane misli, niso bile zdaj nujno sam seksualno ali pa neko erotično mišljenje, ampak so le sam misli, ki jih naša družba ne dovoli, da jih zares ima, recimo. In zdaj demoni so pa, so pa zdaj še nadgrajena, malo bolj ekstremna verzija teh umazanih misli, ki te pač gnjavijo cel dan in celo noč, dokler jih pač ne sprostiš v sredo ob nič nič med druge ljudi, da še oni trpijo s tabo. Katrina je bila tista, ki je dala nekako popotnic oziroma žik za nocojšnji uh, pogovor. Je tudi bil prvi singel, ki je šel teden dni pred albumom in je najavil nov album. Zakaj ravno Katrina? Ne vem, kako nastane ta proces oziroma odločitev, kako sploh prijel do te odločitve, katera bo tista skladba, ki jo boste prvo poslali v svet? Ja, verjetno še kakšna dva tedna pred izidom prvega singla nismo vedeli, kaj bo prvi singel. V bistvu, um, mislim, da je bila prva ideja za pesem Padam, 
ampak smo si nekako... Predtem je bila še ne bi smel. Predtem je bila še ne bi smel, ja, res je. Ja. Ampak potem smo že nekako, um, recimo za padam, smo nekako naredili že cel koncept videl spota in je bil malce preveč ambiciozen, da bi ga lahko speljali v tako kratkem času. Smo pa potem še za Katrino, ki je isto bil predvsej dober kandidat, um, nekako dobili idejo, ki je bila izvedljiva. Ker po navadi ne se glasbeniki odločajo, da ravno naslovno skladbo dajo kot prvi singel, ne? Ja, tla je pa še ena kočljiva nijansa, ne, in to, da je naslovna skladba v srbščini. In to je, to je bila mogoče bil edini naš zadržek, nam so demoni kot komad, vsem res, res dobri in zelo uživamo v njih. In mogoče je Vsaj za mene mogoče to hit albuma, um, če, kaj, če bo kaj hit na temu albumu, se mi zdi, da bo to demoni, um, ampak se mi zdi, da je v Sloveniji je mal, tako bom rekel, v Sloveniji smo si zdaj nekak prisvojili status neke nove mlade slovenske garde, ki končno spet glasbo v slovenščini delajo in se ta glasba dotika tudi spet novih generacij, ki so v preteklosti mogoče samo elektroniko ali pa, ali pa tujo glasbo poslušale. In se mi zdi, da, da bi hiter mogoče koga nepotrebno užalal ali pa iznenadil, če bi jim takoj po prvem albumu, ki je bil toliko uspešen in toliko, recimo, da narekova jih naredil za slovenščino, da bi pol takoj bil pa srbski komad iz nasledne plate. Um, Zar tega smo pol tudi odločili, da bo en slovenski komad. Že glasbeno je ta komad nekak najbolj izstopajoč, ne? Ja, tudi to je res. Nekak, uh... Ampak se vsi malo izstopajo. Ja, ampak se mi zdi, da so vsi, večina ostalih je vse, vsem v nekem tem mogoče um, neka posledica omazanih misli. No. Mislim, se to tako mad je, ampak je zvočno nekak bolj podoben kakšnim nemškim, nekaj, kar bi slišal v nekem nemškem klubu, kot pa, kot pa na rok koncerta, recimo. Ampak, ja, na koncu se mi zdi, da je bila Katrina izbrana zr. tega, ker smo prišli do zaključka, da more prvi singel biti udaran, da more biti sam nek, neka eksplozija, ki nekak naznanja, da smo s tem albumom še bolj resni, še bolj zreli. In se mi zdi, da je bila pol Katrina idealen kandidat za to. Koliko živčnosti je bilo prejšnji teden, ko je Katrina šla v svet prvi singel, ki najavlja, album, ne vem, ali ste toliko samo zavestni in verjamete v izdelek ali pa vseeno malce zadržanosti pričakujete prve odzive komentarje. Ker vseeno je neka nadgradnja. V leto dni človek lahko osebnostno zelo zraste. Mislim, res je, da nikoli ne veš, kaj te čaka, no, ampak jaz osebno sem bil predvsej bolj osredotočen na um, nekako toliko sem bil v tem v narekovajih vajbu um, tega, kaj moramo vse še naresti in kaj nas vse še čaka, da je bil ta izid video spota za Katrino samo nek stranski proizvod. Um, ja, to gre. V nekem smislu. Kašne take stvari se jih v bistvu v trenutku sploh ne zavedaš za res, pa se pa te v bistvu mogoče sploh ne, ne daje neka nervoza pred izidom. Tudi mene ni za res. Um, pa to ni zra tega, ker ni ker ni zr- um, te ne skrbijo mnenja drugih, ker pač kot glasbenik je si nekdo, ki se izpostavlja publiki in valj, da te tudi zanima, kaj si ljudje mislijo o tebi in o tem, kar ven daješ. Ampak je bil res ta ven video spod tok mini skulan v primerjavi še z albumom, ki je šel en teden kasnej, ki je bil veliko bolj drugačen in napreden kot naš prvi, pa pa še križen, kak jih imamo naslednjem teden, ki so pa tudi ogromen zalogaj, tehničen, čustven, glasben, karkoli časoven tudi, no, um, in pomojem, da tudi za album nismo zares se zavedali, kaj se dogaja. Seveda bomo v sam procesu in tudi pripravah za prihajajoče koncert prihodnji teden se pregovorili o nadaljevanju. Če smo že toliko omenili te omazane misli, ki so bile predhodnik, ne, demonov, hmm. uh, predlagam, da se jih zavrtimo, pa potem se še malce pokomentiramo o teh omazanih mislih. Če bi da... Tole se bile omazane misli in naslovna skladba prvega albuma, ki je Lani bila tudi proglašena za pe- najboljšo pesem po mnenju poslušalcev iz Bora Frišno, smo se pogovarjali, ne. Um, ampak jaz bi pa sedaj 
ker sem očeren na spletnem, uh, spletnih platformah, vaše poslušalce pozval, če imajo oni kakšno vprašanje za vas, pa si jih morda ne upajo zastaviti. Um, iskreno povedano sem pričekval kakšne tri, štiri, ampak se je kar usulo, kar nekaj zanimivih vprašanj in sem izbral tiste, um, bomo rekli, z- zanimive. To najbolj sočne. Pa ne vem, bosta povedala, vidi več. Sočne in sveže. Če, če, so, če so sočne vprašanja. Trišen iz barbi, lahko rekel. Tako. Um, ena od vaših poslušalk je napisala, da nikjer ni zasledila, kaj ste po horoskopu. <laughs> <laughs> ja. A so to tako tajne informacije? A naši, a naši rojsni dnevi niso na volju na, Mis, na a... internetu. Od vseh stvari, ki so... Kaj? Ne mogoče so najdel na, na kakšnem Facebooku, verjetno. Ne. Jaz bom tako rekel, jaz ponavad, ko me nekdo vpraša, kaj sem po horoskopu, rečem, da nisem nič. S to, ker, s to, ker ne verjam, zdaj, da si lahko karkol glede na, glede na, kon, na postavitev zvezd, ampak drugače sem kozorok. Jan, tudi jaz sem kozorok. Jaz to, ja, pa tudi bojan je kozorok. Tudi bojan je kozorok. Tri je kozorok, ja, no, ja, no, ja, no, Zanimivo. <laughs> kaj pa ostala dva? Uf. Martin je škorpion. Jure, Jure pa... Kva je en pred dvojčko? Aj bik. Aj ja, bik. Zna, zna bik. Konc maja. Ne, kaj ja, dan mladosti. Tisto, kar pride za bikom, bomo rekli. Tisto je Jure. <laughs> On je maček. <laughs> Dobro. Um, eno bilo tudi tako sveda bolj splošno vprašanje. Kako ste vi zadovoljni s svojim novim albumom? Glede to, da ste ga izdali, bi rekel, da ste zelo zadovoljni. Da smo. Smo zelo zadovoljni. Ampak to ni toliko samo umevno, da je izvajalc, ko je zdaj svoj album zadovoljen z njim. Mislim, v, v idealnem svetu vsak izvajalc je, ampak v realnosti so tudi neki pritiski znotraj glasbeni industrije, recimo od založb, ki recimo kdaj potiskajo, da more nek- kakšen izvajalc, ki je ven vrt, pa pol mogoče niso. Ampak mi imamo to srečo, da čist sami določamo svoje termine, urnike, izide in pol pač izdamo, ko nam je, ko nam je zavendat in definitivno smo še bolj navdušeni nad izidom te, kot prejšnje bi jaz rekel kolektivno. Ja. Čeprav smo tudi sami si določili zelo strok trimine, kakor da bi bili sami sebi založba, ja, no, ja. da moramo do takrat izdati album, ker smo obljubili poslušalcem, da bomo v križenkah sprav drug teden predstavili pač ta album, ne, ki ni bil niti kanček narejen, ko smo napovedali križenke. Ja. Um, ampak Tako da, ja, mogoče niti ni bilo toliko samo omejeno, da smo, da bi bili zadovoljni z izdelkom. Ja, ni, ni, ni. Am, ampak ne vem, če bi zares, če bi zares kaj tako pomembnega za pač našo glasbo izdalče, ne bi bili, če ne bi bili zadovoljni, no. In jaz, jaz sem izdelkom. Ja, mislim, zadovoljni. da če nam ne bi rat, ali ne bi izdelkom, kaj? Ha, ha, ne, se ne. <laughs> Album drugo leto v stožicah. <laughs> pa je bila ta obljuba poslušalcem dodaten pritiska ali bolj motivacija, pač, da album mora iziti, če ste obljubili? Ja. Ali obojah krati? Oboje, se je, pritisk je motivacija v našem poslu, vam tako rekel. Mi smo, imamo tudi tazga producenta, ki res rad čaka od one moglosti oziroma do zadnjega trenutka in je veliko bolj Um, produktivno bilo za proces, da smo najprej postavili deadline in to ne samo tak deadline, ko rečemo, evo, da takrat mora biti in bo, ampak tak deadline, da smo prodali že 3400 kart za križanke in fenom obljubili 10 svežih komadov, ki sploh še niso obstajali in pol šli delati, da je bil res, res konkretno uprijemljiv ta deadline in po nam je parat. Ali in to smo celo, en teden preden smo, je bil res čist končen rok smo imeli narejen, kar je, moram reči, da nas vse presenete, da smo imeli še tako. In dobrih deset dni do koncerta ste tudi obož- oboževalcem izpolnili obljubo in servirali deset novih skladb. Bravo, ne? Smo, hvala lepa. Hvala, hvala. Mislim, ob- obljubili smo tudi, da bodo komadi dobri, ja, ja. kar morajo, morajo pa poslušalci sami preceniti. No, ampak, um... Ne dvomem, da naslednji teden bodo znali vse nove skladbe na pamet. To je upanje, ja. Hvala. Je to nek poseben čar, ne? če več tisoč glava množica, bomo se rekli, poje z vami. Mm. Pesmi, ki so teden dni stare. Se podobno je bilo prejšnje leto v svrličarni, ne? Ko smo tudi izdali album na katerim je bilo, mislim, da pet komadov, ki jih ljudje še niso poznali, 
pa so v enem tednu se mi zdjela še manj. Ne, tri dni je bilo. Tri dni, v tri dneh. <laughs> Zdaj smo mi 18. novembra izdali, pa 20. ga pol nastopali. No, jaz smo mu spominil, da so vsi ljudje na glas peli vsaj pomanjeno. Ja, mislim, ampak se dejansko sam dveh niso slišali zares. Se mi zdi, ka prej smo jih grali. To smo, uživo, ja. Ja, uživo smo jih grali komade in smo imeli že tako prisotnost teh komadov na terenu, da so pol tudi, ko so v studijski obliki vam prišli, so jih že poznali. Ampak zdaj pa je bilo res, zdaj pa je bilo res deset komadov, ne, lažem, osem komadov, ki jih res noben ni poznal, dva komada, ki sta na albumu, pa zdaj igramo tudi že celo poletje. Um, to sta vse, kar vem, pa ne gurja več o tem. Enega mislim, da se bomo tudi prevoščili v nadelevanju, ja. ampak Jan, če si že omenil cvetličarno. Ja. Eno vprašanje se nanaša tudi na to, ja. in sicer, ali boste v križankah imeli tudi glasbene goste, kot ste imeli v cvetličarni? Imeli bomo glasbene goste, ampak um, ne, ne v takšnem smislu, kot, kot na, na, v cvetličarni, ne, ko smo recimo povabili šest s, slavnih, recimo, slovenskih pevcov, ne, med smo Tomija, Isidarte, Tokca, Nitketa, Skočirja, uh, Hamota. Omarja. In Omarja, tako. Uh, zdaj bo, bodo glasbeni gosti, mogoče bosta dva, zasedala samo instrumente, ne, sprav. Uh, vsi komadi, ki jih bomo igrali, pa pač bojo naši, no. Ne bomo nobenih kaverjev, kot svakličarni. Včeraj je prišlo tudi vprašanje, kateri predmet ste imeli v osnovni in srednji šoli najmanj radi, ker je bil pač prvi šolski dan včeraj, ne? Ni tako dolgo nazaj, ne? Jaz sem ugotovil, da nisem maral tistih predmetov, pri katerih mi učitelj ni bil ja, všeč ja. in obratno. Ne, če mi je bil všeč učitelj uredov, mi je bil potem tudi predmet zaradi tega všečna. To jaz lahko zelo potrdim, jaz sem imel v osnovni šoli zelo rad biologijo, ki sem imel dobrega profesorja, pa pa samo sredna šola, pa še pa je bila grazna profesorca, pa ista snov, pa mi je bilo zanač. Tako da. Zanimivo, naravno, v osnovni predmet. Jaz nekak nikoli nisem imel sreče z geografijo. <laughs> Aha. Ampak sedaj Slovenijo že poznaš po vseh teh številnih ja, ja, koncertih, ne? ne? Slovensko geografijo mi reči super. Ja. So malo širše. Ja, zdaj, recimo, ja. zdaj, ko sta recimo dve skladbi v srbščini, sedaj boš jan moral malo razširiti to geografijo, ne? Čakaj, Srbijo, to je tam neka država. Pr- 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 južnej je bod, tako, ja. <laughs> Vsaj zemljivite Evrope ti bodo fanti priskrbeli. Bomo nadelevali seveda k malo, čas je za glasbo, sedaj bomo šli še malo cedle, jan, v Tokijo. <laughs> Izven Evrope. Tako, ja. <laughs> Še malo cedlje, um, gremo v Tokijo, potem se povrnemo. Takole smo se tudi malce um, zagovorili in pogovorili uh, izven etra, um, ampak dajmo še malce ta vprašanja poslušalcev, ki so jih zastavili um, na spletu. Šolski dan oziroma predmete v osnovni šoli smo že obdelali, se je pa nekdo spomnil in vprašal, če se vidva spomnite svojega prvega šolskega dne. Ja se spomnim, da je bilo sonce, pa mislim, da um, sem šel potem na sladolet. To je pa tudi vse. Zelo lep prvi šolski dan. Kri ja, spomnim, spomnim se stopnic, po katerih so me starši gor pripeljali, pa rutke, ki smo jo dobili, te, ki jih vsi nosi, ampak to je pa tudi to. Ni, ni veliko ostalo tistega dne. Nekoga je zanimalo tudi, ali imata najljubšo skladbo na novem albumu in katera je to. In zakaj? ni konstantna, ampak se spreminja iz dneva v dan. Tako da, Če bi danes izbral? Danes mogoče plastika. Oh. Pri meni se spreminja bolj iz tedna v teden, tako da ta teden sem bolj za demone na slavnico. Te spremljajo demoni spremljajo, uh, ja, ja. cel teden, vse posod. Um, dobro, in še mogoče zadnjo vprašanje um, za tiste, ki nismo na vaših koncerti, eh, koncertih eh, Najbolj nora in zanimiva izkušnja z oboževalci po koncertih. In potem se tiho je bilo. Ja. <laughs> Tako se ni... Je kakšna zanimiva? Jaz imam v bistvu eno, eno precej tako zanimivo oziroma lepo zgodbo. Um, nekak navada je bila, da 
u bistvu pri obiskovacih koncertov, da so nam skoraj, skoraj po vsakem koncertu nam je nekdo neka sončna očala prinesel. In po pa koncertu... Pa na odr koncerta. A pa to, ja. In po koncertu v Poročju sem jaz dobil neka taka um, sončna očala z rdečimi šipcami v obliki usnic. In potem sem ta očala na nekem koncertu dal nekemu drugemu pač obiskovalcu in neke oboževalke so očitno to videle in so ugotovile, da jaz nimam več teh očal. In so mi po nekem koncertu na vrhniki se mi zdi prinesle identična očala. Zato, ker, ker sem jih izgubil oziroma, ker, ker niso več moje in ker so mi tako zelo pasile, da sem jih moral imeti. In zdaj jih imam še vedno. Zelo dober podatek na koncu. Ravno sem te hotel vprašati, če jih imaš še vedno, ali si tudi te že znova podaril dalje. <laughs> te jih mislim, da ne bom. <laughs> te zdaj moraš obdržati, ne? Um, dajmo malce se pregovoriti o kreativnem procesu. Pet mesecev je nastajal novi album. Za nekoga morda relativno zelo malo časa ali zelo veliko časa. Ne vem, kakšen ne prvaš kreativni proces. Je najprej, ne vem, besedilo, je najprej glasba, vse super prije, ne vem, kako pri vas to, ker dejansko vas je tudi pet in pet glav razmišljati in čutiti, ni verjetno enostavno. Ja, uh, kar se tiče nastajanja komadov, je po navadi dost, da je nastal tako, da ga je Bojan doma napisal na akustično kitaro, torej sta bila neko okvirno besedilo ali pa neko besedilo v angliščini, v, pa pa melodija narejena, tudi jaz sem kakšen ga na tak način napisal in pol se je to prineslo na vaje, zapelo, skritiziralo in šlo, in šlo probati v bandovsko zasedbo zaranžirati. To je definitivno bil proces za prvi album, pred drugem smo pa celo mogoče za kakšen ga tudi tako se ga lotili, da smo ga začeli skup najprej igrati, pa pa da je bojan čez melodijo zapel. Um, to sta edina dva načina, na katera so zdaj nastajala pesmi, se mi zdi. In, in te je ta um, druga, druga opcija za nastajanje komada je mogoče bolj kolaborativna v tem smislu in se nekak teh petih glav bolj skupi najde. Um, ampak je pa mogoče lahko tak način ustvarjanja zelo hitro brez glav, se mi zdi. Kljub temu, da je pet glav prisotnih. <laughs> In takrat, ko nastopi tisti občutek, ko vsi složno nekako začutite, v redu se da je pa skladba končana, nič ni več potrebno spremenjati, ne vem, kako se tisti občutek v studiju čuti, ne vem, spogledi poveste ali poveste, to je to, pika. Te, te občutki so da zdaj vedno prišli na zadnji dan um, snemanja komada. Um, Nesej. Ja. No. Pa kaj je zagotovo? Popolna, popolna ekstaza. Zem, kako je komad narejen, vsi vejo, da je narejen. Prej pa mogoče ima še kdo dvome ali pa... Kateri bil tisti, um, bomo rekli, kateri bila tista skladba sedaj za drugi album, ki je prišla ta zadnja? <laughs> to je nedvomno. Novi Val. Ne? Novi Val, ja. Novi Val je bil zadnji ja, ustvarjen. Ja, ja. Novi Val je nastal začetak augusta. <laughs> Zelo sveže, torej. Zelo. Zelo. Mesec dni nazaj je nastal novi val, ampak ravno novi val, kot sem vam že povedal pred pogovorom, meni osebno zelo sede v šesa in ima zelo neko globoko sporočilo v, v ja, sami skladbi. Ja, se ful je zanimivo, kako taki komadi nastanejo na koncu, ker je bil novi val, se zdaj res izkazal, mogoče, mogoče je to neka himna, ki bojo naši poslušalci še leta in leta pel in se mi zdi, da vse kakor ima potencijalno to kvaliteto vseb, um, glede melodije in sporočilnosti, je pa čist fascinantno, da je to ratali z komada, ki je šel men najbolj na živce tekom celega ustvarjalnega procesa. Pa to ni bil ta komad, ki ga zdaj ljudje slišijo, ampak je bilo čist nekaj drugega. Bi ste bilo več komadov. Ne? Ja, pa bilo je, <laughs> bilo smo... je sam pač več komadov, ki si je delilo isto deseto mesto. Pač. Ja, men smo country verzijo, men smo neko grunge punk verzijo. Ja, res country verzija je bila. Ja, ja tako, tak, ja. oziroma producent Žara jo je opisal s Tom Petty verzijo. Ja. Malo John ja. Mayer mogoče. Ja, 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 tako malo. Fleetwood Mac. <laughs> no, bi, bi, bi bilo zanimivo presenečenje recimo na album da bi ravno skladbo nekako country verzije zaokrožila novi album. Ja, ja, v bistvu bi lahko izdal 
EP, ki bi se imenoval Novi Val in bi govoril samo vle vse verzije, ki so kadri koli nastale. Ja, v bistvu, v bistvu bi se mogel imenovati Sleepwalking EP, pa je bil to je bila, ker bi besedilo, je bilo v angliščini in je Sleepwalking, je bil delovni naslov v šta ustvarjalni proces. Morda nekoč, kdo ve, ko se bo nabralo dovolj materijala, pa bo to posebna izdaja novega albuma, kdo ve. Sedaj bomo malce skočili nazaj na prvi album s kladbom, a sem ti povedal. Imate še kaj zapovedati pred samim, pred samo skladbo ali? Pa, se so ti že povedali. <laughs> naj, vas, naj vas seduktivna klasična kitara um, omehča. Če še malce se sprehodimo teden v naprej, danes teden vas čaka zelo velik koncert v križankah, več tisoč, več tisoč glava množica, že verjetno očteva dneve, z vaši oneti poslušalci se že očijo novih komadov, ampak malce poglejmo za oder, je bomo rekli, koliko tednov prej se začnejo priprave na takšen velik dogodek. To ravno ni v tednom dni, ne? <laughs> Ja, odvisno, no. Um, Ali pa če. Z te križanke, je tako smo nekak končali z ustvarjanjem albuma, koliko dva tedna nazaj mogoče, teden pa pol. Ne, več. No, nekak nismo imeli prvi vaj namenjenih koncertov v križankah pred ne. dvemi tedni. Ja, to je. Ampak je bila potem teden in bil v mes, ki smo malo še, ja. malo še gledali. Mislim pa poslušali komade. Tako bi rekel, jaz, če lahko skočem, da za tak koncert bi se veljalo pripravljalo to vsaj kakšen mesec naprej, pa še več. In v določenih pogledih se koncert pripravlja že dol časa, recimo, z sceno se ukvarjamo že vsaj ne par mesecov, z, z tem, kar bo na ekranih in tako. Um, to hvala Bogu dela za nas, naš uh, videoproducent in v bistvu nekak splošni kreativni vizualni direktor v bandu Mark Pirc s katerim že od gole naprej sodelujemo, um, ker drga sami ne bi tega nikol svolgali. Mi pa se dejansko ukvarjamo z pripravo na koncert, zdaj, skokaj se rekel, dva tedna, tako da vsega skaj bo tri tedne priprav, kar mogoče zveni malo, ampak smo v bistvu ugotovili, ko smo se dva tedna nazaj prvič spet dobili na placu, da prosto razvaje, da sprobamo, da v bistvu vsej smo mi komade te posneli in jih znamo za igrat. <laughs> Tako da Pač, ni bilo toliko vaje, za res potrebne. Glede na to, da smo jih posneli in ustvarili jih brez presenečen tudi znamo izvesti, no. Uh, pa stare komade pa itak znamo, ker smo imeli zdaj 40 koncertov že letos, recimo. Ne, teh smo ne vadimo več. Ja, tako da. Niti ni toliko tedno bilo v, v tem letu že, da bi lahko rekli, da ste imeli vsaj enega na teden, torej je bilo več na teden, ne? ja. ja. Ampak smo pa dejansko začeli koncertirati šele 1. marca, tako da lahko še dva meseca odštejemo na začetku. Osem tednov takoj, tako. stran. Kako potem nastaja plošča ob vseh teh koncertih, ki niso ravno ob treh, štirih popodne, ne? So večinoma z večerjem, potem še pot nazaj domov, ne vem, kako to žonglirati, verjetno še kakšen študij, službo zraven, osebno življenje nekako osebnega življenja za dolgo časa nimamo. Ne? Vsaj je podrejeno glasbi. Ja, ja zagotovo. Ja, nekak uh, urnik ustvarjanja tega albuma je bil tak, da smo marca, se mi zdi, se odločili. Zdaj bomo začeli delati album, ne? In uh, s tobojan in Kristot pač pokazala komade, ki nekaj demote, ki sta jih ustvarila. Uh, potem smo cel, ma- cel marec pa še poskušali komade pripeljati do neke oblike, ki bi bila prezentabilna našemu producentu. So marec in april. Marec in april, se lo? A, maja, začetek maja smo pa začeli delati žare to. Aha, no, ja. potem je maja žare prišel in je vse obrnil na glavo. <laughs> Povedal je, kaj mu ni všeč in veliko stvari mu ni bilo všeč. <laughs> um, tako da, ja, maja smo aranžirali še skupaj žare tom, junija smo šli v studio. Kao? Sam, ja, tudi, še malo kasnemo. Tudi, še malo. Bil je plan, da se začne junija snemati in da se 31. junija tudi neha, da bi bilo konc, ampak mi smo dejansko šli snemati šele tako 14. julija, takrat smo prvi, takrat smo ne bi smel začeli snemati, se mi zdi. A, res? Ja, ja, ja. Mam se nekje je zapisan, kar je bilo kar krepko po predvidenem, po predvidenem terminu, ampak vsem še 
z znanjem um, funkcioniranja našega producenta zelo znotraj me je normale, no bom tako rekel. Um, kar se pa tiče, kako je bilo pa to kombiniranje s koncerti, je pa bilo tako pondelk do četrtek si delil v studiju, potem si šel petek, sobota, mogoče nedelja, mogoče še četrtek prej imel koncert in si pol naslednj teden spet isto ponovo in probu, probu biti čim bolj prestvari še ta prvi dan po treh špilih. Redko kdaj smo pa si vzeli še en dan pauze, omes, ki je bilo pa res čist preveč. Ampak počitnice bodo sledile k malo, ne? Ja, tako naslednji dan pokrižem, kaj ja. zdaj križ se isti večer leti ja, v Peru. Jaz bom žal after party zamudil, to, ker so mi, ja, že, že nekaj časa si želim leteti v Peru in oziroma obiskati Peru in jedina opcija, da grem takoj isti večer še tja. Tako da... Spod. Se lahko povabimo z Raven, da bomo poročali še kaj v živo iz Peru, ja. <laughs> ja, lahko. Bom jaz dopisnik. Ja si mislil, da se hočeš na after party povabiti. Ja, ja. Tja, pa vse kaj še, še ne. Še ne. Um, vaše koncerti so zelo dobro obiskani. Tudi križanke so bile zelo hitro razprodane, ne. Um, to je ena taka neravno drobno potrditev vašega dela, ne. Kaj pa križanke so te so razprodane. Kaj pa naprej? Še enkrat križanka ali še kje več? <laughs> Stožice. Stožice. Ja. To je resen plan. Um, naslednje leto, 6. oktobra 2023, stožice. To je, se nam zdi, da trenutno edina naslednja poteza, oziroma to je edina zdrava naslednja poteza. Ja. Po tistem bomo pa videli, kva pride. Potem pa še ljudski vrt. Ja. <laughs> Staj, da. Kris, s tem datomom pride še kaj drugega? Kaj tretjega? <laughs> kaj tretjega? <laughs> ne. Bomo tako rekli, ne? Jaz bi trenutno ne bi nač o tem utrdil. Siguren bomo naslednje leto že novo glasbo delali, tudi izdajali. Um, ne vem, pa je to zdaj nujno v obliki albuma. Pustimo se presenetiti, ne, kaj Mogoče bo. Mogoče film, prej pa s nama morati, <laughs> ja. kot s tretji album. Tako. Morda kakšen dokumentarec za odrja, koncerta, križank, morda. To bi ne. vse kakor se veliko prej znalo pojaviti kot tretji album. Ja. Mi smo že, že neki časa tudi snimamo zraven stvari ja. za odrja. Tako da. Morda še kakšen video spot za, za novi album? Katrina je bila prvi? Ja. Um, En, no, en spot nam že posneti za komad Demoni, ta ne bi enkrat začetku oktobra išel, nimam še čisto točno določeno. Pol pa še za vsaj dva komada smo rekli, da imamo že v bistvu koncepte postavljene za video spote. Potem bomo pa videli naprej, kako bo potrebe potem, kako se bojo ostali komadi prijeli pri ljudeh. Mogoče bomo tudi malo vse ravnali po temu, kaj, kaj bo mogoče na koncertih najbolj prepevan od stanovih komadov ali pa kaj bo najbolj poslušan, ogledan komad na YouTube-u, na pa na drugih digitalnih platformah. Opcije so zelo odprte trenutno. In to je dobra stvar. Gledam to, da sta dve skladbi v srbščini, je bila to neka bolj, bomo rekli, ali marketinška poteza, da prodrete še na kakšen tuji trg, um, ali slučajno pač na ključno je prišlo do srbskega besedila? Ja, mislim, je bila nekako tudi marketinška poteza, ker imamo že nekaj časa na men uh, svoje glasbeno ustvarjanje deliti tudi na uh, Balkanu, se pravi, pretežno v Srbiji, na Hrvaškem recimo. Um, in slovenskimi besedili je pa seveda tam nekak zares najmogoče uh, prodret. Um, po drugi strani sta bila pa tudi komada taka, kot sta bila napisana Um, se najboljše predstaviti v srbščini. Se pravi, kot sem ti že prepovedal, nekak, nekak ne bi bilo več iskreno ta dva komada prevesti v, v slovenščino, ker bi zgubila po mojem mnenju svoj čarno. Ja, to zdaj tega, tudi tega nismo delali. To se mi tudi zdi, tudi v prihodnje dvomen, da se bomo posluževali tehnike, da bi ko, isti komad izdali v slovenščini in v srbščini recimo pomojem, da bo vedno ali slovenščina, ali srbščina, ampak sigurno pa še vedno oba jezika v prihodnje. Kaj pa še kakšen drug jezik, imate še kakšen drug skritja, dut, ki je zapisan, ki bi bil še možen <laughs> za izvest. Bojan se uči estonščine. <laughs> Jaz bi lahko enega v nizozemščini napisal. Ja, 
jaz govorim nizozemsko tekoče. Res? Ja, moja mama je nizozemka, ja. In sem um, dvojezično odrasel. Vidiš, to pa je zelo zanimiva zgodba. Ja. Lahko bi začeli pogovor ne, v nizozemščini in poslušalci sploh ne bi vedeli, da poslušajo Radio Slovenija. Tako, tako. Jaz zelo ne tako, če govorim špansko. <laughs> Verjetno, kakšen pozdrav bi šel, ne? Si, si, pa... komu je stas? <laughs> Moj bilen. <laughs> Zelo dobro. Um, dajmo od tebe malce, Kristi, izkoristiti pa vseeno. Kako bi od dveh, treh stavkih predstavil novi album, recimo, če bi se daj bili na nizozemskem, pa bi nizozemskim poslušalcem predstavil? Ok. <laughs> Izi vsprejet. Si bom predstavil, kada sem rih gor prišel k svoji familiji, se pravi k teti in stricu. Um, wir haben ein neues Album ausge- ausgebracht, das ist ein bisschen harder und ein bisschen mehr uh, vorwassener als der vorige. Um, ich hoffe, dass, uh, ich hoffe, dass Julia ihm liken. In Jan... Hast du das gesagt? Okay, Jan, 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 Verjetno si najprej rekel, da si prinesel novi album? Ne, da smo, ja, autobracht pomeni, da smo ven prinesli, se pravi, A, da smo okay. izdali nov album. Drugi, druga povede pa bila, da je malo trši in bolj odrasel. Morda uh, vaše poslušalce ne vedo, kar se mi Kris zaupal pred samim pogovorom. Nekaj časa se delo tudi tukaj pri nas skoraj, da, na televizijski ja, strani, ne? Ja, cesto. Sicer ne za res televizijo, imajo si, pa sicer prostore v televiziji. Delal sem za ZKP, ki je, ki je se pravi nekak um, založba od RTV-a. Ne? Um, odločil sem se, da, da bom tam delal, ker sem se nekak želel naučiti o poslu glasbenem. In kaj si se naučil? Mar si kaj, da je kar, um, da zna biti tudi kar dolgočasen in tak zelo pedanten posel, ampak je vse, kar obstaja v glasbeni industriji tam na, tam zr. tega, kjer mora biti in ne vem, mogoče se kdo kdaj počuti ne vem, um, izgubljenega ali pa povoženega z vso birokracijo in pravicami in pogodbami, ki pridejo v glasbenem poslu, če si ti samo nek človek, ki hoče glasbo delati, ampak je v bistvu to zelo, zelo nujno zlo, zato da lahko funkcionira glasbeni posel normalno. In zakaj sem sploh hotel naučiti o temu, je zato tega, ker sem jaz tisti v bandu, ki je do zdaj večinoma se okvarjal s takimi vprašanji in um, recimo reševal to birokracijo, pa sem nekako gotovo, da mi da me tudi sama birokracija in nekako pravno ozadje tukaj zanima, tako da sem se pa razpustil v to. Čisto tako laično vprašanje z moje strani, kako težek je svet glasbe v Sloveniji? Zdaj vam sicer na nek način uspelo in se predvajate, ste znani, poznani, ampak vseeno je veliko glasbenikov, mladih glasbenikov, ki bi radi uspeli, se predstavili, pa nekakor ne gre, kako težek je dejansko svet glasbe? Ja, spet odvisno za koga, ne. Ker tudi vi ste že kar nekaj let na sceni, ne? Smo. Šesto leto se že piše. Ne, sedmo leto se že piše, pardon. Sedmo pravlično leto. Ja, tako. Z demoni. <laughs> Mislim, tudi sam se doskrat sprašujem, kaj vse je prineslo do, do pač tega, da smo uspeli razprodati križanke, recimo, in da bomo naslednje leto delali stožice. Um, zdaj mogo vse je nek tak um, podsukran odgovor, ki je vse res, resničen, da pač vsi verjamemo to, kar delamo in smo odvedno in pač zato tudi zelo, zelo trdo delamo. Um, kar se drugih stvari tiče, pa ja, počitno je ljudem všeč naša, naša glasba, ne vem, mogoče smo jim tudi uh, luškeni, simpatični mladi fantje, joj, kako so lepi, ne? Um, tako da, ja, ne, vredno, vredno nekako mešani so vsega tega. Vsega je, to je tak na, na trenutke zelo nepredvidljiva mešanica nekih spremenljiv, ki se mora vse poklopiti, da, um, da zares rata. Sicer se doskrat v, predvsem v tu i glasbeni industriji zgodi, da neki ljudje, ki delajo na založbah, hočejo predviditi vse te spremenljivke, pa 
vsake, vsake tok nastaviti enega, ki bo sigurno pa uspel, oziroma eno. In to jim vsake to krato včasih pa ne, vedno je neki, vedno nek faktor ali pa dva, ki, ki je pač popolnoma naključen. In mi smo sami sebe nastavili. Mi smo sami sebe nastavili vsekako, no, da nam je kdo. Sem že dubil očitke, oziroma sem že slišal očitke, da se jih njih je pa gušti in tako naštim pa tako. Um, ampak... Počnete to, kar znate, kar želite početi in vse, kar vem, je naslednja skladba, ki si jo bomo zavrteli, potem pa se vrnemo po poročilih še v sklepnem dejanju. Ena in tri minute in v studiju prvega programa še vedno dokaj polna energije. Ne? Ko da spoh nismo srede noči, Jan in Kris iz skupine Joker Out. Um, ko sem se danes oziroma včere, bomo rekli, vozil v Ljubljano na tale pogovor, um, mi je na misel upadla ena zelo taka hecna anegdota, da bi vajo morda v etro pozdravil ne kot Joker out, ampak ker ste se zdaj zelo poslušali, da ste Joker in, ne? Da niste toliko out, da ste sedaj bolj in kot out. Ja, in pol, ko bomo enkrat out, se bomo pojmenovali Joker in. Da boste prišli nazaj v igro. Tako in nazaj na Radio Slovenija. Oziroma Jocker in. <laughs> Jocker in. Jocker in. Um, jaz sem zelo vesel, da sta danes prišla in uh, kot smo gotovili, celo je to prvi uradni intervju po izidu novega albuma, tako da smo res vedno prvi na prvem in smo prvi prisluhnili nekaterim skladbam, za konec smo opustili še sicer novi val, ampak se pred, predne se poslovimo um, kakšno povabilo za poslušalce križanke, vemo, da se dogajajo danes teden, so razprodane tako, da kart več ni, stožice se obetajo, kaj pa kakšna turneja po novem albumu? Je že kaj v načrtih ali pride to spotoma? Ja, tako bom rekel, ne, Koncertirali bomo najverjetneje kar veliko še po počitnicah, se pravi od 1. oktobra naprej in pa do vse do novega leta in še, še kasneje. Do besedno začenši s 1. oktobrom. Do besedno začenši s 1. oktobrom igramo blizu Gorenje vasi v kraju Todraž, za katerega moram priznati, da sem prvi slišal, ko je booking manager poslal, da tam igramo. Ja sem zanj prvič slišal sedaj, ko se povedal. <laughs> ja, res. Ja, dogodek se imenuje Todraž rok. Um, Todražica. Todraž. Uh, mogoče se mi zdi najbolj primerno, da povabimo uh, oktobra, tam okoli 20. oktobra bomo delali v Mariboru in v Novi Gorici samostojne koncerte, tako da poslušalce iz tistih krajev in okolišč, okoliša po, lepo vabimo na koncerte. Predvsem bi pa lepo radi povabili uh, vse poslušalce in vse neposlušalce naslednje leto 6. oktobra v Stožice, kjer bomo spet imeli največji koncert do sedaj. Um, ne vemo še kaj se zares obeta, um, ampak tudi to večar karte greva v prodajo 4. septembra. To je nedelja. Tako, če srednjimo. Letos grajo že karte v prodaje za naslednje leto. Tako, čez tri dni. V Aha, zelo zanimivo. Čeprav se zdi zelo daleč, da oktober prihodnje leto bo to minilo zelo hitro. Hitro bo minilo, pa brete sem je tudi ogromna dvorana in del časa, kot imaš na voljo kart, več ljudi se nabere, verjetno. Kot se dejal kriz goštin, hitro mine čas. Ja. <laughs> ja, tudi te križanke so se zdele zelo, zelo daleč, ko smo jih napovedali Danes sem se pa zavedal, da je to že danes teden, tako da tu, tudi stožice bodo, neko, bodo nekoč čez en teden. Kdo ve, morda se prihodnje leto slišimo, konec septembra in bomo spet govorili, čez teden ni se vidimo v stožicah, ne? Upam, da se slišimo, ne? Kdo ve. Za konec, še kakšna popotnica za vse poslušalce, ki so zdržali do konca tega pogovora in uživali ob vseh skladbah starih in novih? Ja. Vab, uh, mislim, hvala za pozornost in poslušanje in vabljenje vsi na karneval. Zelo dobra popotnica. Jaz sicer vem, zakaj ne, ker sledi novi val. Uh, Kris? Ja, jaz upam vsem, ki trenutno poslušate, da lahko čim prej zatisnete oči. Um, Jan in Kris, hvala lepa. Srečno danes teden in na vseh koncertih, ki sledijo in še za naslednje leto najbolj res polno uspeha in novih melodij bomo rekli. Do takrat pa res hvala lepa in srečno. Hvala za pobilo.